Good day everyone! So for this video, we're going to learn about polygon method in vectors. So this is our example. Vector A is equal to 6 cm. Vector V is equal to 3 cm. Vector C is equal to 4 cm. And vector D is equal to 2 cm. And we're going to use wrapping paper. So recycle lang yan. May sulit yan sa likod. Okay. So, let's start. First of all, syempre, mag-drawing muna tayo ng Cartesian. That would be here. I'm so sorry. And here. Okay. So, after that, let's plot A. So, sabi, 6 cm. Okay, kulang pala ako ng nilagay na mga. So, ito po ay, infer... kulang ako ng information. This is north. Okay, our C is south. Yung B ay east. At yung D ay east. Okay, so yan. Okay na. So, plot natin si vector A. So, 6 cm papuntang north. So, pag north, Ito siya. North, south, west, and east. Okay? So, dito naman na tayo sa north. 6 cm. So, ito. 6. Pupunta dito. 6 cm. Pupunta dito. Dito, nag-end. Okay. So, etong polygon method, tiyatawag din siyang tail... Uh, head to tail method kasi after nitong uh, vector A natin, dito na natin idudugtong yung vector V mo which is 3cm to the east so east diba, so dito muna idudugtong pagkatas ng vector A, B na agad which is 3 papuntang hindi mo isasama syempre yung ano mo dun dapat dun lang sa 6cm, which is yung 6cm mo diba nandito, before nung arrow so dito mo ilalagay ang iyong 3 cm. So, 3 cm. East kasi, kaya dito ko nilagay sa right. Okay, 3 cm. This would be your B. Okay? So, doon naman tayo sa C. So, sa C ay 4 cm south. So, syempre ang south natin ay ito. So, 4 cm. Ito. Okay. So, kung makikita nyo, yung arrow, hindi na siya kasama sa 4CM. Yung 4CM, dito na nag-i-stop. Tapos, yung arrow, pandagdag na lang siya. Pero, hindi, pa syempre, kapag, ano, oh my gosh. So, as you can see, dito natin pinilat yung south, which is very wrong. And, yan yung kalimitan ng uh, mga mali ng mga... Uh, nag-aaral about dito sa vector. So, kailangan kasi, di ba, sabi natin, head to tail. So, dapat yung pagpa mo ng south ay dito. Okay? So, kapag dyan mo pinlat, boom, mali tayo. So, dito natin ipa dapat. Kasi nga, di ba, head to tail. So, eto yung A. Pagkatapos mo dito, dito na. Tapos, pagkatapos mo dito, dapat dito mo i-coconnect. Bale, dito natin ipa si 4CM. Hindi kasama si Arrowhead. Okay. Oh my gosh, hindi marunong mag-arrow. Hindi <laughs> marunong mag-arrow. Yan. So, this would be our C. Pagkatapos, East ulit. So, East. Ito, East. So, ayan. Yung iba, dito na naman magkuplat yan. Dito na naman magkuplat ng East na 2CM. Mali na naman po yun, kapatid. Dito po tayo magkuplat. Okay, ayan po yung D, oh, 2 cm is. So, dito po tayo magpa-plot. Okay, dito. Pagkatapos nito, dito na yung plot. Hindi dito na naman. Hindi na naman panibago. Kasi hindi naman to parallelogram method. This is polygon method. So, dito na natin i-coconnect 2 cm. Ayan, 2. Ayan, this is your D. Vector D. Okay, so as you can see, ito na yung final answer natin. 
And kailangan i-coconnect natin yung pinaka-last natin dito. Saan ba tayo nag-start? Diba dito tayo nag-start? Diba ito yung A papunta doon? So, dito tayo nag-start. Tapos, ito yung ating end point. So, i-coconnect natin si end. I-coconnect natin tong starting natin kay end. Which is kanyan. So, disclaim muna. May isa pang mali na nagagawa yung iba minsan. Ang ginagawa nila, pagkatapos dito, para makuha yung resultant, diba ito kasi yung resultant natin, ang ginagawa nila, ginagano nila, o, oh, tas dito yung arrow. Mali, hindi po dito yung arrow. Dapat dito mo ilalagay yung arrow kasi mula sa origin, dito sa final. Ito yung origin, diba, final. Hindi ka pwedeng mag-arrow dito. Dapat yung arrow mo dito. Kaya magkakasulubong tong arrow mo na dito at saka yung arrow mo na to. Yung arrow mo ng D, magkakasulubong siya sa resultant mo. So, that is how we can plot uh, our vectors in polygon method. So, this is our final answer. So, kung medyo magulo siya, sorry. Pero at least, kung nagets na, kung hindi nyo nagets, pwede nyo naman ulitin ulit yung video. So, next na natin is para